हॅलो फ्रेंड्स स्वागत आहे तुमचं जीटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी या युट्यूब चॅनलवर अँड वेलकम खूप दिवसानंतर आपण व्हिडिओ बनवतोय सेकंड इयर ऑफ इंजिनिअरिंग तर जवळपास आता तीन आठवड्यानंतर इन सेम एक्झाम असणार आहे सो इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स थ्री तो त्याची तयारीला लागा सिम्पल आहे कारण की इन सेम मध्ये जर ट्वेल्थ मार्क्स आले नाही तर डेफिनेटली एन सेम ला त्याचा खूप प्रॉब्लेम होतो भरपूर स्टुडंट असे राहतात की त्यांचा तीन मार्क चार मार्क पाच मार्क वरनं पेपर बॅक लागतो वापस पुन्हा सगळा अभ्यास करा तर थोडस इन सेम ला सिरियस घेऊन जर स्टार्ट केलं तर इझी जाईल तो इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स थ्री कोण कोणत्या ब्रांचेस ला आहेत इलेक्ट्रिकल ला आहे एन टी सी ब्रांच ला आहे केमिकल ब्रांच ला आहे त्याचबरोबर आपलं बायोटेक्निक बायोटेक्नॉलॉजी ब्रांच आहे त्याला पण आहे सिव्हिल ब्रांच ला आहे अँड जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर प्रत्येक ब्रांच ला फर्स्ट जो युनिट आहे तो सगळ्यांना सेम आहे सेकंड युनिट प्रत्येकाला वेगळा आहे ओके सो फर्स्ट युनिट बद्दल आज आपण स्टार्ट करणार आहोत तो जर चॅनल वर नवीन असतात तर चॅनल ला नक्की सबस्क्राईब करा अँड बेल आयकॉन पण क्लिक करून ठेवा कारण की जसं आपण फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग साठी एम टू मॅकॅनिक सॉल्व्ह क्वेश्चन पेपर प्रोव्हाइड केले होते तसे मिळाले आपण एम सी एमचे पण सॉल्व्ह क्वेश्चन पेपर प्रोव्हाइड करणार आहे सो आता आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूयात सो फर्स्ट युनिट लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेशन सो यावर तुम्हाला क्वेश्चन पेपर कसा असणार क्वेश्चन वन मध्ये ए क्वेश्चन राहील त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह एनी टू राहील वन अँड टू तर त्यामध्ये एनी टू राहील तर त्याच्यामध्ये थ्री क्वेश्चन राहतील एक असणार तुमचा शॉर्टकट मेथडवर एक असणार तुमचा व्हॅरिएशन पॅरामीटरवर व्हॅरिएशन पॅरामीटर यावर क्वेश्चन राहील त्यानंतर एक असेल तुमचा लिजेंडर किंवा कॉचिस या थेरमवर राहील या तीन पैकी दोन सॉल्व्ह करायचे दहा मार्कला असतील पाच पाच मार्कला एक क्वेश्चन अँड बी क्वेश्चन राहील त्यामध्ये सायमल्टेनियस इक्वेशनवर किंवा आणखीन एक पॉइंट आहे त्यावर क्वेश्चन असतो ठीक आहे सायमल्टेनियस वर शक्यतो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन येतो तर तो पाच मार्कला सो आता हे तिन्ही जे पॉइंट आहेत ते एकमेकाशी कनेक्टेड आहेत एकमेकाशी रिलेटेड आहे तर आपल्याला शॉर्टकट मेथड हे करणं गरजेचं आहे त्यावरूनच आपण लेजेंडर पण त्याचा युज करू शकतो आणि व्हायरिएशन पॅरामीटर पण जे तुमचे दहा मार्क आलेच पाहिजे तुम्हाला याची थोडीशी प्रॅक्टिस करावं लागेल वेगवेगळ्या शॉर्टकट मेथड आहेत तर आपण आता सुरुवात करूयात ओके सो यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन कसं आहे ना आपल्याला वाय फाइंड आउट करावं लागेल एखादी क्वेश्चन असेल जसं की सपोज मी कन्सिडर करतो फाय ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स काहीतरी एक्सची टर्म राहील ठीक आहे तर या केसमध्ये आपल्याला वाय फाइंड आउट करायचा असतो वाय सी प्लस वाय पी अशा प्रकारे सो वाय सी म्हणजे काय वाय सी ला म्हणतात पी एफ पण म्हणतात पी एफ म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन त्याला काय म्हणतात कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन किंवा वाय सी म्हणतात अँड वाय पी म्हणजे त्याला पी आय पण म्हणतात कधी कधी पर्टिक्युलर इंटिग्रल असं ठीक आहे सकल वाय सी अँड वाय पी काढायचं आहे सो आता ह्या केस मध्ये काय करणार आपण फर्स्ट इयर राहणार आपली फाय ऑफ डी इक्वल टू आपण झिरो कन्सिडर करणार फाय ऑफ डी इज इक्वल टू झिरो कन्सिडर करणार याला म्हणतात ऑक्झिलरी इक्वेशन याला काय म्हणतात ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणतात ठीक आहे जो आपला क्वेश्चन मे बी असा असेल अँड वन मोर थिंग की डी बाय डी एक्स जिथे पण असेल त्याला आपण कॅपिटल डी ने रिप्लेस करणार डी बाय डी एक्स जिथे पण असेल त्याला आपण कॅपिटल डी ने रिप्लेस करणार सो आता एखादी एक्झाम्पल घेऊया सपोज आपण घेतलं मी एक्झाम्पल घेतो मी डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस फायू डी वाय बाय डी एक्स मायनस सिक्स वाय इज इक्वल टू झिरो ठीक आहे सो अशा प्रकारचं आपलं इक्वेशन आहे तर फर्स्ट स्टेप आपण काय करणार डी बाय डी एक्स ऐवजी कॅपिटल डी पुट करणार त्याच्या होणार डी स्क्वेअर वाय मायनस फायू डी मायनस सिक्स वाय इज इक्वल टू झिरो वाय कॉमन काढला तर हे होईल डी स्क्वेअर मायनस फायू डी मायनस सिक्स इज इक्वल टू झिरो सो हा वाय इकडे झिरो होईल त्यानंतर फक्त फॉर्म्युला काय काय राहील स्टेप काय राहील डी स्क्वेअर मायनस फायू डी मायनस सिक्स इज इक्वल टू झिरो त्याचे रूट्स काय येणार आता त्याचे रूट्स डीचे दोन रूट येणार कारण की द डिग्री दोन आहे स्क्वेअर आहे 
दोन रूट येणार तो असे कोणते दोन संख्या आहेत डी मायनस थ्री अँड डी मायनस टू ह्याचं नाही होणार तो डी मायनस सिक्स अँड डी प्लस वन डी प्लस वन इज इक्वल टू हे तुम्ही कॅन्सल जरी टाकलं तरी पण तुम्हाला डीच्या दोन व्हॅल्यू भेटतील एक भेटेल थ्री अँड एक भेटेल मायनस वन ठीक आहे हे तुम्हाला कॅल्सिवरून सुद्धा डायरेक्टली आपलं जे इक्वेशन असतं त्यामध्ये स्क्वेअर वाले इक्वेशन मध्ये पुट करायचं याचा क्वेशन वन याचा मायनस फायू आणि सीचा मायनस सिक्स दॅट सेक्स सो हे तुम्ही पुट केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू भेटले सो याला म्हणतात हे दोन रूट झाले एम वन अँड एम टू ठीक आहे इथपर्यंत जर सो याच्यामध्ये वाय सी फायंड आउट करताना आपले रूट वेगवेगळे येतात आता हा जो रूट आलेत आपले हे आहे रिअल व्हॅल्यू आहे अँड डिफरंट आहे रिअल अॅट डिफरंट सो याची वेगळी केस आहे त्यानंतर जर रिअल अँड रिपीट आले तर त्याची वेगळी केस आहे त्यानंतर इमॅजिनरी आले तर त्याची वेगळी केस आहे असे टोटल चार केसेस आहेत त्याच्यामध्ये आता आपण त्या पाहूयात कोण कोणते केसेस आहेत साईडला लिहित फर्स्ट रिअल अँड डिफरंट रूट्स जर असं असेल की फॉर एक्झाम्पल एम वन आहे एम टू आहे एम थ्री पण आहे सपोज तीन रूट आले तुमचे डीचे व्हॅल्यू तीन वेगवेगळे आलेले आहेत तुमचं वाय सी काय वाय सी इक्वल टू एल सी वन इटू द पॉवर एम वन एक्स प्लस सी टू इटू द पॉवर एम टू एक्स प्लस सी थ्री इटू द पॉवर एम थ्री एक्स तर जेवढे पण रूट्स असतील तेवढे कॉन्स्ट सी वन सी टू सी थ्री काय ते आहेत कॉन्स्टंट ठीक आहे तो आता सेकंड जो पॉइंट आहे सेकंड जी केस आहे ती केस आहे रिअल अँड रिपीटेड रिअल अँड रिपीटेड रूट्स तो या केसमध्ये काय होत की सपोज तुमचा एम वन इक्वल टू एम टू आहे दोन रूट सेम आले अँड एम थ्री काहीतरी वेगळं होत आहे सो त्या केसमध्ये काय होणार वाय सी काय येईल तुमचा सी वन एक्स प्लस सी टू e to the power m1 x plus c3 e to the power m3 x so asha prakare tumcha y c na ja vele don root same ata suppose ashi pan case hou shakte kadi ki m1 is equal to m2 is equal to m3 and m4 ha vegla hai teen root same hai right ye khub rare example hai so tya case madhe ka honar y c is equal to c1 x square plus c2 x प्लस सी थ्री ई टू द पॉवर एम वन एक्स प्लस सी फोर ई टू द पॉवर एम फोर एक्स अशा प्रकार देन थर्ड जो है तो मे इमेजिनरी रूट्स जर तुम्हें इमेजिनरी रूट्स आए तो क्या करना इमेजिनरी रूट्स आई सेक्शन ये आय फैक्टर है जस कि बी ची वैल्यू तुम्हें आई अल्फा प्लस आय बीटा म्हणजे सपोज कधी कधी रूट अशी येतील तुमचे टू प्लस थ्री आय टू प्लस फोर मायनस थ्री आय असे सो अल्प चॅल्यू टू झाली अँड बेटर चॅल्यू थ्री झाली सो त्या केसमध्ये काय होणार तुमचं वाय सी कसं येणार वाय सी इक्वल टू वाय सी इक्वल टू येईल तुमचा इ टू द पॉवर अल्फा एक्स सी वन कॉस बिटा एक्स प्लस सी टू साईन बिटा एक्स ही झाली थर्ड केस अँड फोर्थ केस आहे ज्यामध्ये जे जे रूट्स आहेत ते इमॅजिनरी अँड रिपीटेड असतील तर काय करायचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचे डीचे दोन व्हॅल्यू आले अल्फा प्लस वर मायनस आय बेटा पण आला सेकंड पण अल्फा प्लस वर मायनस आय बेटा दुसरी पण आली सेम आली तर त्या केसमध्ये तुमचं वाय सी काय येणार वाय सी येईल त्या केसमध्ये e to the power alpha x c1 x plus c2 cos beta x plus c3 x plus c4 sin beta x so asha prakare tumhi sapna imaginary repeat so these four cases apan lakshat thava lagna theek hai apela separately to y se find out karayla nahi vichana but shuruvatat example je itna hote tar he important आहे सो आता नेक्स्ट आपण एक क्वेश्चन घेऊयात आपण एक क्वेश्चन जस की
तो अपना क्वेश्चन है डी स्क्वेर प्लस टू डी प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो सो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइव ऑफ डी इक्वल टू जीरो अपन डी स्क्वेर प्लस टू डी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाई कुछ गाला वाई जीरो साइड लगे तो जीरो रूट्स तुम्हें कैलसे रूट टाका एबीसी वैल्यू वन टू फाइव तो हे जे एन्सर जस कि फाइव एंड टू आल पाजे एन्सर तो अभी को वैल्यू है दोन डी स्क्वेर प्लस टू डी प्लस फाइव जो तुम्हें कैलसी मध्य टाकल तो तुम जो एन्सर डी ची वैल्यू जी ती मैनस वन प्लस आर मैनस टू आय ठीक है मैनस वन प्लस आर मैनस टू आय आता हि जी वैल्यू आई जर आप बगित तो इधर आय आला केस नंबर थ्री यूज होना है इमेजनेर रूट साइड अल्फा प्लस आर मैनस आय बीटा तो बीटा है एक ठीक है तो ये तो वाई सी क्या वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर अल्फा चल्लू का मैनस वन है मैनस वन एक्स मैनस एक्स प्लस ब्रैकेट मधे ब्रैकेट मध्य सी वन नहीं सॉरी इधे ई टू द पावर अल्फा एक्स अल्फा चल्लू वन मैनस वन टाकली सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स हा जा आंसर वाई सी फाइन टू जा समझ रूट रूट वर ना को टाइप से रूट है अपने सॉल्व कराए आता अपन नेक्स्ट एक्जाम्पल बोज एक्जाम्पल है अपना डी स्क्वेर प्लस फोर वाय इक्वल टू जीरो इक्वेशन डी स्क्वेर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो सो डी स्क्वेर इज इक्वल टू मैनस फोर आता इमेजनेर रूट ये कभी बोला तुम्हें फाइंड आउट करू शता कि कैलसी वो तुम्हें डायरेक्टली पुट करू शता कस हो तो डी इज इक्वल टू क्या अंडर रूट मैनस फोर एना ठीक है सो ये अपन लिखू शको अंडर रूट फोर अंडर रूट मैनस वन ठीक है तो अंडर रूट फोर चे एन्सर है प्लस वर मैनस टू एंड अंडर रूट मैनस वन आतो आये तो इमेजनरी वैल्यू टू आय समझ लेगा साल आता फोर अंडर रूट फोर च एंसर प्लस सर मैनस टू हा प्लस सर मैनस का तो कारण की फोर हाथ दोन वैल्यू नहीं शकता टू इंटू टू पोर हो तो एंड मैनस टू इंटू मैनस टू पोर हो तो प्लस सर मैनस टू लिखा ठीक है एंड अंडर रूट मैनस वन आय आतो इमेजनरी ठीक है तो आता हे एन्सर का एन्सर अल्फा ची वैल्यू अपना क्वेश्चन डी ची वैल्यू का डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इधर डी ची वैल्यू का केस मध्य फ्लस वर मैनस टू आई आज बीटा ची वैल्यू ही टू जाट अल्फा ची वैल्यू का जीरो वाई सी एन आर वाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर जीरो एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स टू द पॉल जीरो वन आतो डायरेक्टली कैलसी वर सुधा पुट करू शायरेक्टली एन्सर भेट जाए तो आता नेक्स्ट घेक्जाम्पल बाय डी एक्स टू मैनस फाइव डी वाई डी एक्स मैनस सिक्स फाइव इज इक्वल टू जीरो सो अपन डी बाय डी एक्स लैपिटल डी ने रिप्लेस करना तो लिखू शको डी स्क्वेर वाय मैनस फाइव डी वाय मैनस सिक्स वाय इज इक्वल टू जीरो वाय जर कॉमन का डी स्क्वेर मैनस फाइव डी मैनस सिक्स इक्वल टू जीरो वाय कि जीरो हो डी स्क्वेर मैनस फाइव डी मैनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो ये तुम्हें कैलसी वर पुट करू शो जर तुम्हारा जो रूट महत लिखा डी मैनस सिक्स एंड डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो डी ऐसी दोनों वैल्यू थी एक सिक्स एक वैल्यू मैनस वन हा कौन सा टाइम डी ची वैल्यू दोन आ रियल है डिफरंट है केस नंबर वन एप्लाय होना सो वाई सी इज इक्वल टू सी वन इ टू द पावर सिक्स एक्स प्लस सी टू इ टू द पावर मैनस एक्स एन्सर आता हम बरस मेल कन्फ्यूजन होता सपोज आधी को वैल्यू घया सो तुम्हें ये अस जरी लिख ली वन इ टू द पॉवर माइनस एक्स प्लस सी टू इ टू द पॉवर सिक्स एक्स तरी ही का फरक पड़ता नहीं 
काही काही मुलं आधी सिक्स लिहितात काही मुलं मायनस वन लिहितात काही फरक पडत नाही तुम्ही कोणतं जर लिहिलं तरी पण आन्सर तुमचं बरोबर आहे ठीक आहे तू कधी कधी बुक मध्ये असं पण देतात तो जर तुम्ही असं लिहिलं त्याचा अर्थ असा नाही तुमचं जपलं तुमचं बरोबर आहे बट आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात जे एक्झाम्पल आहे डी फोर वाय बाय डी एक्स फोर मायनस सिक्स्टीन वाय इक्वल टू झिरो सो आपण याला पहिलं तर असं लिहिलं डी फोर वाय मायनस सिक्स्टीन वाय इज इक्वल टू झिरो सो डी फोर मायनस सिक्स्टीन इज इक्वल टू झिरो याला तर सिक्स्टीन इकडे नाही घ्यायचं कारण की त्या फोर आहे सो हा जर बघितला आपण तर हा कशाचा पार्ट आहे त्याला आपण असं लिहू शकतो डी स्क्वेअरचा स्क्वेअर मायनस फोरचा स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरला आपण कसं लिहितो ए प्लस बी अँड ए मायनस बी सिमिलरली इथे आपण असं लिहू शकतो डी स्क्वेअर प्लस फोर डी स्क्वेअर मायनस फोर इज इक्वल टू झिरो आता या ठिकाणी तुम्ही जर कॅल्सिम मध्ये टाकलं हे सेपरेट सेपरेट ब्रॅकेट तर डीचे तुम्हाला पहिला तीन व्हॅल्यू भेटणार आहे डीचे ठीक आहे आता डी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस फोर हा जर बघितला आपण तर हा जर इकडे राईट साईडला फोर घेतला तर त्याची व्हॅल्यू प्लस ऑर मायनस टू येणार प्लस ऑर मायनस टू म्हणजे सपोज आपण जर असं केलं सेपरेट सेपरेट जर केलं डी स्क्वेअर प्लस फोर इक्वल टू झिरो और डी स्क्वेअर मायनस फोर इज इक्वल टू झिरो डी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस फोर होईल और डी स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर होईल त्याचा आन्सर येईल डी इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस टू आय येईल ते तुम्ही कॅल्सिअर बी करू शकता अँड याचा आन्सर येईल डी इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस टू तर दोन व्हॅल्यू आहे प्लस ऑर मायनस टू म्हणजे काय टू पण आहे काय मायनस टू पण आहे तर तिथं वाय सी काय कसं अप्लाय होणार हा झाला एम वन हा झाला एम टू अँड सपोज याला आपण कन्सिडर करूया एम थ्री ठीक आहे तीन रूट तो पहिला जो रूट आहे तो रिअल अँड डिफरंट आहे तर तिथे लिहू शकतो आपण सी वन इट इज अ पॉवर एम वन एक्स प्लस सी टू इट इज अ पॉवर एम टू एक्स अँड प्लस आता फोर्थ केस आहे थर्ड थर्ड इमॅजिनरी रूट काय ते अल्फाची व्हॅल्यू झिरो आली इथं काहीच नाही म्हणून अँड बिटाची व्हॅल्यू दोन येणार ठीक आहे तर मग इथं आपण ही केस अप्लाय करणार त्याला मी इकडे लिहितो वरती तर लिहितोय बघा तो वाय सी इज इक्वल टू एम वन ची व्हॅल्यू काय तो आहे सी वन इट इज अ पॉवर टू एक्स प्लस सी टू इट इज अ पॉवर मायनस टू एक्स झालं एम वन एम टू देन एम थ्री जो आहे झिरो प्लस आय बीटा टू आय तो ते येणार प्लस इट इज अ पॉवर झिरो एक्स सी थ्री कॉस टू एक्स प्लस सी फोर साईन टू एक्स हे झालं तुमचं फायनल आन्सर सो अशा प्रकारे हे चार रूट आहेत आपल्याला शॉर्टकट मध्ये वाय पी ज्या वेळेस आपण टोटल वाय फाइंड आउट करायचं त्यावेळेस आपण वाय सी प्लस वाय पी दोन्ही फाइंड आउट करणार तर तुम्हाला हे चारही गोष्टी लक्षात ठेवा लागतील जर रिअल अँड डिफरंट रूट असतील तर काय फॉर्म्युला आहे रिअल रिपीटेड असेल तर तुम्ही कसं लिहिणार इमॅजिनरी असेल तर कसं लिहिणार अँड इमॅजिनरी रिपीटेड असतील तर शक्यतो यावर एक्झाम्पल येत नाही फोर्थ केसवर कारण की ते खूप लेंदी होतं सो त्यामुळं शक्यतो पहिल्या तीन वरच तुमचे क्वेश्चन असतात सो अशा प्रकारे तुम्हाला करायचं आहे सो आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये शॉर्टकट मेथड स्टार्ट करूयात सो जेणेकरून लवकरात लवकर आपला सिलेबस संपून जाईल ठीक आहे याची प्रॅक्टिस करू शकतात तुम्ही बुक मध्ये एक्झाम्पल आहेत बाकी प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पण आहे कारण हे येणं खूप गरजेचं आहे हे जर आलं तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला पुढच्या गोष्टी यायला लागतील ठीक आहे सो थँक्यू सो मच व्हिडिओ पहिल्याबद्दल मित्रांसोबत नक्की शेअर करा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये